আজকে আমরা ক্যাপাসিটার এর প্রবলেম সম্পর্কে আলোচনা করব प्रीवियस ক্লাসে আমরা ক্যাপাসিটার এর যে প্রবলেম হয় তার টাইপ 1 আলোচনা করেছিলাম আজকে আমরা টাইপ 2 এবং টাইপ 3 আলোচনা করব টাইপ 2 কি হয় ইকুইভ্যালেন্স ক্যাপাসিটেন্স অর্থাৎ তুল্য ধারকত্ব তোমাকে কি করতে হবে নির্ণয় করতে হবে তুল্য ধারকত্ব সম্পর্কিত যে সকল প্রবলেম তোমাদের বিভিন্ন কম্পিটিশন পরীক্ষা এবং এইচএস পরীক্ষার ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট সেই ধরনের প্রবলেম এখানে কি দেখো দেখানো হয়েছে এখানে দেখো এরকম একটা কানেকশন এটা একটা কানেকশন এই দুটো দেখো सेम এখানে একটা কি করা আছে শর্ট সার্কিট করা আছে এই দুটোর মধ্যে দেখো ডিফারেন্স আছে একটু ঠিক আছে এই দুটো টাইপের মধ্যে এক তাহলে এটা এক ধরনের আছে এখানে দেখো এটা এক ধরনের আছে এটা এক ধরনের আছে এই যে টাইপ ধরনের তোমাকে প্রবলেম দেখানো হয়েছে ইকুইভ্যালেন্স ক্যাপাসিটেন্স সেই ইকুইভ্যালেন্স ক্যাপাসিটেন্সের ক্ষেত্রে এই ধরনের প্রবলেমগুলো তোমাদের কি খুব ইম্পর্টেন্ট প্রথম এইটা জানার আগে যে জিনিসটা তোমাদের জানতে হবে যে ইকুইভ্যালেন্ট ক্যাপাসিটেন্সের ফর্মুলা কি প্রথম হচ্ছে কি সিরিজ সিরিজ অর্থাৎ শ্রেণীতে যদি থাকে তাহলে শ্রেণীতে থাকলে আমরা কি রকম হয় শ্রেণীতে ধরো এরকম হচ্ছে কি এই একটা ক্যাপাসিটেন্স এই একটা ক্যাপাসিটেন্স এই একটা ক্যাপাসিটেন্স অর্থাৎ ধরো সি1 এর সি2 এর সি3 তাহলে এ অর এখানে বি এই দুটোর মধ্যে তুল্য ধারকত্ব কি হয়ে যায় তোমার হচ্ছে কি 1 বাই সি ইকুইভ্যালেন্ট সমান সমান কত হয়ে যায় 1 বাই সি1 ডিভাইডেড 1 প্লাস 1 বাই সি2 প্লাস 1 বাই সি3 এটা হচ্ছে কি ইকুইভ্যালেন্ট ক্যাপাসিটেন্সের ফর্মুলা তারপর হচ্ছে কি প্যারালাল প্যারালাল এর ক্ষেত্রে অর্থাৎ হচ্ছে কি সমান্তরাল সমবায় যদি থাকে সমান্তরাল সমবায় তার মানে ধরো এই একটা ক্যাপাসিটেন্স আবার এই একটা ক্যাপাসিটেন্স এরকম যদি এরকম ক্যাপাসিটেন্স থাকে এটা ধরো এ এটা ধরো বি এটা সি ওয়ান সি টু এটা সি থ্রি তাহলে এদের তুল্য ধারকত্ব কেমন হয় এদের তুল্য ধারকত্ব সি ইকুইভ্যালেন্ট সমান সমান সি ওয়ান প্লাস সি টু প্লাস সি থ্রি হয়ে যায় এই যে তোমার ফর্মুলা এই ফর্মুলাগুলো আমরা কি করব এখানে কাজে লাগাবো এখানে দেখো তোমরা রোদ সম্পর্কিত ইকুইভ্যালেন্ট যে তোমার রেজিস্টেন্স পড়েছিলে তার ফর্মুলার দেখো উল্টো ফর্মুলা অর্থাৎ তুমি সিরিজের ক্ষেত্রে অর্থাৎ সিরিজের ক্ষেত্রে তুমি রোদের ক্ষেত্রে কি ছিলে যোগ পেয়েছিলে এখানে সিরিজের ক্ষেত্রে দেখো প্যারালাইল নিয়মটা চলে এসছে প্যারালাইল নিয়ম কি ছিল ওয়ান বাই দিয়েছিল এখানে তুমি কি হচ্ছে যোগ আকারে চলে আসছে তার মানে তোমরা রোধের যে সম্পর্ক পড়েছিলে সেক্ষেত্রে তোমার যে ধারকের ক্ষেত্রে কি হয়ে যাবে তার উল্টো হয়ে যাবে তাহলে এই যে ফর্মুলা এই ফর্মুলা এখানে আমরা কি করব অ্যাপ্লি অ্যাপ্লাই করব তাহলে চলো আমরা এক নম্বর প্রবলেমটা সলভ করি এক নম্বর প্রবলেম আমরা সলভ করব এক নম্বর প্রবলেমটা কি আছে দেখো এক নম্বর প্রবলেমটা আছে দেখো হচ্ছে কি এই একটা প্রবলেম এর হচ্ছে এ ও বি এর মধ্যে তুল্য ধারকত্ব বার করতে হবে এখানে দেখো এই যে পয়েন্ট আছে এখানে হচ্ছে এ পয়েন্ট এটা বি পয়েন্ট এখানে ধরো সি পয়েন্ট ধরে নাও আর এটা হচ্ছে কি ডি পয়েন্ট ধরে নাও তাহলে তুমি যদি এটাকে একটু ভালো করে আঁকো এটার নাম হচ্ছে কি এ এটার নাম হচ্ছে বি এটার নাম হচ্ছে সি এটার নাম ধরো হচ্ছে কি ডি তাহলে দেখো এ থেকে এ থেকে দেখো সিতে একটা ক্যাপাসিটেন্স আছে তাহলে এ থেকে সিতে একটা ক্যাপাসিটেন্স জুড়ে দাও ঠিক আছে তাহলে এটা কমপ্লিট হয়ে গেল দেখো এ থেকে ডিতে তোমার একটা ক্যাপাসিটেন্স আছে তাহলে এইখান থেকে এ থেকে ডিতে একটা ক্যাপাসিটেন্স জুড়ে দাও তাহলে তোমার কত হয়ে গেল এই দুটো হয়ে গেল দেখো এবার সি থেকে দেখো ডি তে একটা আছে তাহলে সি থেকে ডি তে একটা ক্যাপাসিটেন্স জুড়ে দাও তার মানে এটা তোমার কমপ্লিট হয়ে গেল এবার দেখো সি থেকে বি তে একটা ক্যাপাসিটেন্স আছে তার এই থেকে সি থেকে বি তে একটা ক্যাপাসিটেন্স জুড়ে দিলে তাহলে তোমার কত হয়ে গেলো সি থেকে বি তে এখন দেখো ডি থেকে বি তে আছে তাহলে এই দেখো ডি থেকে বি তে ক্যাপাসিটেন্স জুড়ে দিলাম তার মানে এটা হচ্ছে কি এ আর এটা হচ্ছে বি তাহলে এগুলো সব কি আছে দেখো ক্যাপাসিটেন্স সিতে আছে ঠিক আছে তাহলে এখানে দেখো একটা ব্রিজ সার্কিট গঠন করছে একটা কি করছে ব্রিজ সার্কিট গঠন করছে এবার ব্রিজ সার্কিটে দেখো ফর্মুলা হচ্ছে কি কি ছিল পি বাই কিউ এটা যদি পি ধরতে এটা যদি কিউ ধরতে এটা ধরো আর ধরতে আর এটা যদি এস ধরতে তাহলে পি বাই কিউ ইকালস টু আর বাই এস এই ফর্মুলা যে আমরা তুললো এই দুটোর মধ্যে দেখো কি আছে সি বাই সি মানে হচ্ছে সি বাই সি ইকুয়ালস টু সি বাই সি তার মানে যে কি ব্যালেন্স পয়েন্ট আছে তাহলে এরা কি আছে 
এই সার্কিটটা হচ্ছে কি কি রকম সার্কিট আছে ব্যালেন্স আছে ব্যালেন্স সার্কিটের ক্ষেত্রে তার মানে এই দুটোর এই সি আর ডি বিন্দুর মধ্যে কোনো বিভব প্রভেদ তৈরি হবে না কারণ হচ্ছে কি এর ফলে কি লিখতে পারবো যে সি অর্থাৎ সি ও ডি বিন্দুর মধ্যে বিন্দুর মধ্যে কি থাকবে একই বিভব থাকবে একই বিভব থাকবে তার ফলে এই ধারকত্বটা কি হয়ে যাবে এই ধারকত্বটা তো আমার হচ্ছে কি কোনো কাজ দেবে না অর্থাৎ এর ভিতরে কোনো আধারের কি হবে না এটা হচ্ছে কি ক্যান্সিল আউট অর্থাৎ হচ্ছে কি এই ধারকত্বটা এই সার্কিটের কোনো প্রভাব বিস্তার করবে না তাহলে তোমার তুল্য ধারকত্বের সমি তোমার হচ্ছে কি চিত্র কেমন দাঁড়ালো এ দেখো এ এ থেকে এর কেন এরকম একটা ধারকত্ব বেরিয়ে গেল এখানে হচ্ছে কি সি এখান থেকে একটা ধারকত্ব বেরিয়ে আসলো এখানে হচ্ছে কি বিতে যাবে এখানে এ থেকে আসলো এখানে দেখো এরকম একটা ধারকত্ব এখানে ডিতে আসলো এরকম ধারকত্ব এখানে হচ্ছে কি এটা আসলো অর্থাৎ এটা সি এটা সি এটা সি এটা সি তার মানে দেখো তুল্য ধারকত্ব কত হয়ে গেল এই দুটো দেখো শ্রেণীতে আছে এই দুটো শ্রেণীতে শ্রেণীতে যারা আছে তাদের আবার কি হয়ে গেল তোমার হচ্ছে সমান্তরাল হয়ে যাবে তাহলে এই দুটো শ্রেণী এই দুটো শ্রেণীকে শ্রেণীতে যদি করো তাহলে কীরকম হবে পরে যদি আমরা চিত্র আঁকি তাহলে দেখো এখান থেকে এরকম দুটো শ্রেণীতে পাবে আবার একটা হচ্ছে কি এই দুটো থেকে একটা শ্রেণীতে পাবে মানে এটা এ পয়েন্ট এটা বি পয়েন্ট এই দুটো শ্রেণীতে তুল্য ধারকত্ব কেমন হয় আমরা ক্যালকুলেশন করবো সেটা হচ্ছে কি ওয়ান বাই সি ইকুইভ্যালেন্স ওয়ান ওয়ান বাই সি প্লাস হচ্ছে কি ওয়ান বাই সি তার কারণ হচ্ছে কি এটা সিরিজে আছে তাহলে দেখো কত পেয়ে যাবে ওয়ান বাই সি ইকুইভ্যালেন্ট সমান সমান টু বাই সি সি বাই টু হয়ে যাবে অর্থাৎ সি ইকুইভ্যালেন্ট সমান কত হলো সি বাই টু তাহলে এটা কত হলো সি বাই টু এটা কত হয়ে গেল সি বাই টু তাহলে এখান থেকে ধরো তুমি যখন একটা করবে তখন হচ্ছে কি পিকচার কত হবে এরকম পিকচার হবে অর্থাৎ এখানে এ বিন্দু এটা হচ্ছে কি বি বিন্দু তাহলে এই পিকচারের ক্ষেত্রে এখানে যদি সমন্তরাল সমবায় আছে তাহলে সি ইকুইভ্যালেন্ট এখানে কত হয়ে যাবে আমরা কী হয়ে যায় যোগ হয়ে যায় সমন্তরালে থাকলে কত হয়ে যায় সি বাই টু প্লাস সি বাই টু তারপরে ধারকত্ব কত হয়ে গেল সি হয়ে গেল তাহলে এরকম সার্কিটের ক্ষেত্রে তুল্য ধারকত্ব কত হয়ে দাঁড়ালো তাহলে এ ও বি এর মধ্যে তুল্য ধারকত্ব দাঁড়ালো হচ্ছে কি সি ভালো করে বোঝো এবার তোমাকে যদি ভ্যালু দিয়ে দেয় এখানে যদি ধরো হচ্ছে কি ওয়ান 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 দিয়ে দেয় তার মানে তুলে ধরো কত কত হয়ে যাবে ওয়ান হয়ে যাবে এখানে যদি ওয়ান দেয় ঠিক আছে এবার যদি তোমার দেখা গেল এইগুলো যদি কী দেয় এটা ওয়ান এটা থ্রি এটা থ্রি এটা থ্রি এটা থ্রি কিন্তু এটা আলাদা তা সেক্ষেত্রে তোমার ধারো কত কত হয়ে যাবে থ্রি হয়ে যাবে তাহলে এগুলো ভ্যালু দিয়ে আমি কি করলাম আমি যে প্রবলেমটা করালাম একটা হচ্ছে কি ন্যাচারাল অর্থাৎ হচ্ছে কি তোমার হচ্ছে কি যে কোনো নর্মাল টাইপ হিসাবে করালাম এটা তোমার যে কোনো ভ্যালু দিয়ে যখন দিয়ে দেবে তুমি এই ফর্মুলা তোমাকে কি করবে অ্যাপ্লাই করবে যদি অ্যাপ্লাই যদি দুটোর মধ্যে কী হয়ে যায় সমান হয়ে যায় এইটা স্টু এটা ইকুয়াল স্টু এটাই স্টু এটা যদি মিলে যায় তার মানে হচ্ছে কি এই সার্কিটটা ব্রিজ সার্কিটটা ব্যালেন্স আছে তাহলে আমি যে নিয়ম ফলো করলাম সেই নিয়ম ফলো করে তুমি অঙ্কগুলো করতে পারবে তাহলে এক নম্বর আমরা সলভ করলাম এবার আমরা দুই নম্বরে যাব দুই নম্বরে দেখো প্রবলেমটা একদম সেম আছে কিন্তু এখানে কি করা হচ্ছে কি শর্ট সার্কিট করা আছে শর্ট সার্কিট করা আছে মানে হচ্ছে কি এটার সঙ্গে এটা শর্ট সার্কিট করা আছে তার মানে হচ্ছে কি এই পয়েন্টটা যদি এ হয় তাহলে এই পয়েন্টটা কি হবে এ হবে এই পয়েন্টটা যদি বি হয় তাহলে এই পয়েন্টটা কত হয়ে যাবে বি হয়ে যাবে তাহলে আমরা সব করে দেখো এ আর বি পয়েন্ট দিয়ে আছে তার মানে এটাকে যদি আমরা এরকমভাবে ভাবি অর্থাৎ দুই নম্বর প্রবলেম দুই নম্বর পর শর্ট সার্কিট মানে হচ্ছে কি তোমার এ পয়েন্টটা যদি এ হয় এটাও কত হবে এ পয়েন্ট এটা যদি বি হয় তাহলে এটাও কত হবে বি পয়েন্ট তার মানে একদিকে আছে হচ্ছে কি এ পয়েন্ট আর একদিকে হচ্ছে কি বি পয়েন্ট এ থেকে বি দেখো একটা সার্কিট আছে এ থেকে বি তে দেখো একটা ধারক ধারক আছে তার মানে এ থেকে একটা কি করে দিলাম বিতে একটা ধারক জুড়ে দিলাম এই ধারক হয়ে গেল এবার পরে কি দেখো বি থেকে এ দেওয়া ধারক আছে অর্থাৎ এখান থেকে আর একটা ধারক আছে এটা একটা সি জুড়ে দিলাম আবার দেখো আর একটা ধারক আছে সেটা দিয়ে কী করলাম আবার একটা ধারক জুড়ে দিলাম তার মানে এই সার্কিটটাকে যদি এরকমভাবে কি আঁকি যদি ভালো করে তোমার হচ্ছে কি আঁকো সেখানে ছবিটা কেমন দাঁড়াবে এরকম দাঁড়াবে তার মানে দেখো এখানে সিম্পল 
যে এটা হচ্ছে কি কি আছে এক অপরের সঙ্গে হচ্ছে কি সমান্তরাল সমবায়ে আছে সমান্তরাল সমবায়ে আছে এটা কি আছে সমান্তরাল সমবায়ে আছে তাহলে সমান্তরাল সমবায়ের তুল্য ধারো কত কত হয় তারপরে সি ইকুইভ্যালেন্স হয়ে যাবে কত সি প্লাস সি প্লাস সি অর্থাৎ থ্রি সি অর্থাৎ কত হয়ে যাবে থ্রি সি তাহলে এই হচ্ছে কি তুল্য ধারকত্ব তাহলে এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য কেমন বুঝতে পারলে এটা হচ্ছে কি তোমার কি শর্ট সার্কিট করে দিচ্ছে তার মানে এটা যদি এ পয়েন্ট হয় এটাও কি হবে তোমার হচ্ছে কি এটা হচ্ছে কি এ পয়েন্ট এটা যদি তোমার বি পয়েন্ট হয় এটা শর্ট সার্কিট আছে এটাও হচ্ছে কি বি পয়েন্ট তাহলে তুমি যদি এরকম ডিভাইসলি ভালো ভালো করে এরকমভাবে সাজিয়ে তুমি আবার সিটারগুলো সাজাও তাহলে তুমি কি পাবে এরকম সাজানোর সময় তোমাকে মনে রাখতে হবে এক পয়েন্ট থেকে আর একটা পয়েন্টের সঙ্গে এটা যদি এ থেকে বিতে একটা সার্কিট একটা হচ্ছে ধারকত্ব আছে বি থেকে এতে আবার ধারকত্ব এ থেকে বিতে আবার ধারকত্ব ঠিক আছে এরকমভাবে তুমি কি করবে সাজাবে তাহলে আমরা দুই নম্বর অবলে আমরা সলভ করতে পারলাম তাহলে এক আর দুই দেখো সিমিলার কিন্তু একটু চেঞ্জ তোমার যদি করে দেয় তাহলে ধারকত্ব তুল্য ধারকত্ব কেমনভাবে চেঞ্জ হলো তুমি বুঝতে পারলে এবার ধরো তিন নম্বর তিন নম্বর আর চার নম্বর দেখো একদম সেম কিন্তু তোমার এখানে যে আঁকাটা আঁকাটার মধ্যে কি আছে একটু পার্থক্য আছে তাহলে পার্থক্যটা ভালো করে বোঝো তাহলে এখানে দেখো এ একটা কীরকমভাবে এ একটা পাত দিয়েই তোমাকে কি করেছে এরকমভাবে গিয়েছে এরকমভাবে গিয়েছে আর একটা কি করেছে বি পাতকে এরকমভাবে মিডিয়ে দিয়েছে দিয়ে এরকমভাবে দিয়েছে এটা হচ্ছে কি বিপাত তাহলে দেখো এখানে কটা ধারকত্ব হচ্ছে এটা যদি প্লাস হয় এটা যদি কিউ প্লাস করো এটা যদি হচ্ছে মাইনাস কিউ করো ঠিক আছে এটা মাইনাস কিউ তার মানে হচ্ছে কি এখানে সব মাইনাস আধান আছে এখানে সব কি আছে প্লাস আধান আছে তার মানে এখানে সব প্লাস আধান আছে ঠিক আছে এখানে সব মাইনাস আধান আছে তাহলে এই একটা ধারকত্ব এই একটা ধারকত্ব এই একটা ধারকত্ব বা ধারক অর্থাৎ ক্যাপাসিটার তাহলে এখানে দেখো কটা ক্যাপাসিটার আছে তোমার হচ্ছে কি তোমাকে চারটে ক্যাপাসিটার আছে কেমনভাবে জুড়ে আছে দেখো এই ধরো ক্যাপাসিটারের একটা প্রান্ত এ এ থেকে বিতে গেল ঠিক আছে আবার হচ্ছে কি বি থেকে সিতে গেল এরকমভাবে কি করে ক্যাপাসিটার আছে এরকম হচ্ছে কি এ থেকে এ এ দেখো এটা হচ্ছে কি এ পয়েন্ট আর এটা ধরো হচ্ছে কি বি পয়েন্ট তাহলে এ একটা বি আবার একটা আবার দেখো বি একটা আবার একটা এ একটা আবার একটা বি ভালো করে দেখো কেমন করে ক্যাপাসিটারগুলো জুটছে এখানে দেখো এ পাত এ পাত থেকে বি পাতে একটা ক্যাপাসিটার তাহলে এই ক্যাপাসিটার ধরো সি সবগুলা ভ্যালু কি আছে সি একই রকম হবে আবার দেখো বি পাত থেকে সি পাতে একটা ক্যাপাসিটার এখানে একটা ক্যাপাসিটার আবার দেখো একটা কি হচ্ছে কি বি পাত থেকে আবার একটা ক্যাপাসিটার তার মানে এটাকে যদি আমরা এরকমভাবে ভাবি দেখো প্যারালাল হিসাবে আছে প্যারালাল হিসাবে আছে তাহলে এক একটা ধারকত্বের আমরা সমান্তরাল পাত ধারকের ধারকত্বের ফর্মুলা হচ্ছে কি এফসাইলন ইন্টু এ ডিভাইডেড বাই ডি ঠিক আছে তাহলে এখানে কটা ধারকত্ব হয়ে গেল দেখো একটা দুটো তিনটে তাহলে তিনটে ধারকত্ব হয়ে গেল দেখো তাহলে এখানে যেটা আমরা এরকমভাবে সাজাতে পারি কেমনভাবে সাজালাম ভালো করে বুঝো যে এখানে দেখো এ তাহলে এই যে পাতটা এ এটা হচ্ছে কি পাত বি তাহলে এখানে এ থেকে বিতে একটা ধারকত্ব আবার দেখো বি আর এটা হচ্ছে কি আবার এ তারপরে বি থেকে আবার এতে আবার একটা ধারকত্ব আবার দেখো এখানে হচ্ছে কি এ আছে আবার এখানে হচ্ছে বি আছে তাহলে সেখান থেকে আর একটা ধারকত্ব তাহলে তিনটে ধারকত্ব সমান্তরাল সমবায় আছে তাহলে তাদের ইকুইভ্যালেন্স ধারকত্ব কত হবে সি প্লাস সি প্লাস সি মানে হচ্ছে কি থ্রি সি এবার এক একটা ধারকত্ব কীরকম ফর্মুলা যদি এদের মধ্যে ডিস্টেন্স ডি হয় এই এক একটা পাতের ক্ষেত্রফল যদি কি হয় এ হয় তাহলে তাদের মধ্যে যদি শূন্য মাধ্যমে থাকে তাহলে তাদের ধারকত্ব এটা তার মানে হচ্ছে কি কথা হয়ে যাবে থ্রি এফ সাইল অন নট এ ডিভাইডেড বাই ডি এই হচ্ছে কি আমাদের প্রবলেম নাম্বার থ্রির যে প্রবলেম সেটা আমরা এখানে সলভ করলাম কেমনভাবে করবে সেটা ভালো করে বুঝে নাও এবার হচ্ছে দেখো কি আছে চার নম্বর চার নম্বরটা কেমন প্রবলেম আছে দেখো একটু তোমার আঁকাটা কি আছে ভেতরে আছে তার মানে কেমন করে প্রবলেমটা আছে ধরো এই হচ্ছে কি একটা হচ্ছে কি বড় পাত দেওয়া আছে ঠিক আছে তার মিডিলে হচ্ছে কি আর একটা পাতকে এরকমভাবে রেখেছে তার মানে এটা হচ্ছে কি এ পাত এটা ধরো কি আছে বি পাত তাহলে এ পাত আর এখানে কি আছে বি পাত এখানে দেখো 
এখানে যেটা দিয়েছে এখানে দেখো এখানে একটা ধারকত্ব গঠন হবে এখানে একটা ধারকত্ব গঠন হবে তার মানে তোমার হচ্ছে কি এটা যদি প্লাস ধরো তার মানে হচ্ছে কি এখানে হচ্ছে কি প্লাস প্লাস গঠন করবে ঠিক আছে এখানে হচ্ছে কি মাইনাস মাইনাস এখানে দেখো মাইনাস মাইনাস এখানে কত হবে প্লাস প্লাস তাহলে এখানে একটা ধারকত্ব হচ্ছে দেখো আর এখানে একটা ধারকত্ব এটা কোনো ধারকত্ব হবে না ভালো করে বোঝে নাও এই অংশটা কোনো ধারকত্ব দেখো লাভ করবে না কারণ দুটোর ক্ষেত্রে হচ্ছে কি মাইনাস আছে তাহলে এ দেখো এই এটা হচ্ছে কি ধারকত্ব লাভ করবে না তাহলে কটা ধারকত্ব পেলাম দেখো দুটো ধারকত্ব পেলাম তাহলে মানে এরকমভাবে যদি আমি আঁকি এটা যদি এ পাত এ পাত থেকে দেখো বি পাতে একটা ধারকত্ব তৈরি হলো আবার একটা দেখো বি পাত থেকে আবার এ পাতে আর একটা ধারকত্ব হলো তাহলে কটা ধারকত্ব পেলাম দেখো দুটো ধারকত্ব পেলাম এখানে তিনটে কিন্তু হলো না এখানে দেখো ভালো করে বুঝে নাও এখানে হচ্ছে কি মাইনাস মাইনাস দুটো পাতেই মাইনাস তাহলে এর মিডিলে কোনো ধারকত্ব গঠন করবে ধারকত্ব গঠন করবে না অর্থাৎ ধারক গঠন করবে না তাহলে এখানে কোনো ধারকত্ব পাবো না অর্থাৎ তাহলে এখানে একটা ক্যাপাসিটার পাবো এখানে একটা ক্যাপাসিটার পাবো তাহলে এখানে হচ্ছে কি দুটো ক্যাপাসিটার পেলাম তাহলে সি কুই ফেলের নামে দাঁড়ালো কত সি প্লাস সি তার মানে হচ্ছে কি হলো কত টু সি একটা সির ক্ষেত্রে হচ্ছে কি এফ সাইলন ইন্টু এ ডিভাইডেড বাই ডি যেখানে এটা হচ্ছে কি ক্ষেত্রফল এই পাতের ক্ষেত্রফল ডিটা হচ্ছে এদের মধ্যে দূরত্ব ঠিক আছে তাহলে আমার কথা দাঁড়ালো টু এফ সাইলন এ ডিভাইডেড বাই ডি তার মানে আমরা এটা কত নম্বর এটা চার নম্বর আমরা সলভ করলাম যে চার নম্বর যে প্রবলেম এই চার নম্বর প্রবলেমটা সলভ করলাম এবার আমরা পাঁচ নম্বর প্রবলেম দিকে যাব পাঁচ নম্বর প্রবলেমে দেখো কি আছে একটা পাঁচ নম্বর প্রবলেমে দেখো কি আছে একটা সার্কিট দেওয়া আছে সার্কিটটা কেমনভাবে দেখো এই সার্কিটে দেখো কি করা আছে এ তার মানে এই পয়েন্টটা এ আর এটা সব পয়েন্ট হচ্ছে কি বি নিচে সব পয়েন্ট হচ্ছে বি তাহলে এইখানে দেখো একটা পয়েন্ট তৈরি হবে এখানে একটা পয়েন্ট তৈরি হবে এই পয়েন্টগুলো আমরা নাম দিদি এইটাকে নাম আমরা দিদি কত এটা একটা নাম দিদি তাহলে এখানে ধরো হচ্ছে কি একটা নাম দিদি সি পয়েন্ট দিয়ে দিই এটা হচ্ছে কি সি পয়েন্ট আর এটা হচ্ছে কি ডি পয়েন্ট ঠিক আছে তাহলে এটা যদি এ হয় তাহলে এটাও কি হবে এ হবে আর এগুলো সবগুলো হচ্ছে কি বি পয়েন্ট ঠিক আছে এবার আমরা এটাকে সাজিয়ে লিখবো কেমন করে হয় ঠিক আছে তাহলে কটা পয়েন্ট আছে দেখো এ একটা পয়েন্ট বি একটা পয়েন্ট সি একটা পয়েন্ট ডি একটা পয়েন্ট তাহলে টোটাল কটা পয়েন্ট হলো চারটে পয়েন্ট হলো তাহলে আমরা ওই সার্কিটটা আমরা কি করব এখানে সাজিয়ে আঁকার চেষ্টা করব ভালো করে দেখো কেমনভাবে আঁকটা আঁকছি আমরা এখানে সাজিয়ে সাজিয়ে আঁকাটা হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ হ্যাঁ তাহলে এ থেকে দেখো সিতে তার মানে আমরা এখানে কি করি চারটে বিন্দু আমরা নিই এ একটা বিন্দু বি একটা বিন্দু সি একটা বিন্দু আর একটা হচ্ছে কি ডি একটা বিন্দু ঠিক আছে এবার দেখো এ থেকে সিতে যাচ্ছে তার মানে এই এই ধারকত্বটা এ থেকে সি তাহলে এ থেকে সি একটা ধারক আমি কি করে দিলাম কমপ্লিট করলাম তার মানে এইটা হয়ে গেল এবার আমরা দেখো কত যাব এ থেকে দেখো ডি এ থেকে ডি তাহলে এ থেকে ডি কোথায় আছে এই বড় বড় আছে এই এই ধারকত আমরা কমপ্লিট করে দিলাম তাহলে এ থেকে ডি দেখো হয়ে গেল এবার দেখো কি আছে ডি থেকে সি মানে সি থেকে ডি তার মানে এই বড় বড় একটা ধারক 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 আছে তাহলে এটা কম কমপ্লিট করে দিলাম তাহলে এই এই জিনিসটা কমপ্লিট হয়ে গেল এবার দেখো এ থেকে বিতে আছে এ দেখো এ থেকে বিতে আছে এ থেকে বিতে আছে তাহলে এ থেকে বি আমরা এরকমভাবে করতে পারি এ থেকে বি মানে হচ্ছে কি এরকমভাবে আছে এ এরকমভাবে আছে তাহলে এটা হলো আবার দেখো বি থেকে ডি তাহলে বি থেকে ডি মানে এরকম এটার সঙ্গে এরকমভাবে যুক্ত আছে এটাও সি এটাও সি এটাও সি এটাও সি সব সি তাহলে এটা হয়ে গেল এবার দেখো সি থেকে বি তে আছে অর্থাৎ সি থেকে বি অর্থাৎ এটা হচ্ছে কি একটা ধারকত্ব তাহলে এটা দেখো জুড়ে দিলাম তার মানে সবগুলো আমার এখানে দেখো আঁকা কমপ্লিট হয়ে গেল তাহলে আমরা ওই সার্কিটটা কেমনভাবে দেখতে দেখে গেলাম দেখো এরকমভাবে দেখে ফেললাম ঠিক আছে এরকম সার্কিট হয়ে গেল তাহলে এটা একটা ব্রিজ সার্কিট এবং দেখো এগুলো সব কটা হচ্ছে কি আছে একটা ব্যালেন্স কন্ডিশনে আছে অর্থাৎ এরা কি আছে সি বাই সি সি বাই সি তার মানে এটা কি আছে এই এই ধরে কটা ব্যালেন্স কন্ডিশনে আছে অর্থাৎ ব্রিজ সার্কিট অর্থাৎ ব্রিজ সার্কিট ব্রিজ সার্কিটটি কি আছে সার্কিটটি ব্যালেন্স কন্ডিশনে আছে ব্যালেন্স কন্ডিশনে 
কন্ডিশনে আছে ঠিক আছে ব্যাংকিং কন্ডিশনে আসে থাকা থাকা মানে হচ্ছে কি এই ধারকত্ব কি দেবে না কোনো এই ধারকত্ব কোনো কী কে দেবে না কোনো কাজ দেবে না এইটা হচ্ছে কি কেন সার্কিটে কোনো হচ্ছে কি ইফেক্ট ফেলবে না তার মানে আমাদের হচ্ছে কি এই যে টোটাল ধারকত্ব আর হচ্ছে কি এই ধারকত্ব আমরা ক্যালকুলেশন করব এটা আমরা কিছুক্ষণ আগেই ক্যালকুলেশন করেছি তার মানে এটা যদি চিত্রটা আমরা কত দাঁড়াই এই চিত্রটা আমাদের কেমন দাঁড়াবে দাঁড়াবে এই একটা এই হসবে এই এই হলো আর নিচে হচ্ছে কি আমাদের কি আসবে এই হচ্ছে কি ধারকত্ব তাহলে এটা সি এটা সি এটা সি এটা সি আমরা কিছুক্ষণ আগে এই ব্রিজ সার্কিটের ধারকত্ব আমরা ক্যালকুলেশন করছিলাম এ আর বি এইটা কত হবে এটা হবে সি বাই টু এটা হবে সি বাই টু অর্থাৎ হচ্ছে কি তোমার কত হয়ে যাবে সি বাই টু তাহলে কেমন হবে পরের সার্কিট হচ্ছে আমাদের কত হবে তোমার হচ্ছে কি পরের ক্ষেত্রে এটা হয়ে যাবে কি সি বাই টু কি করে আসলো এখানে ওয়ান বাই সি ইকুইভ্যালেন্স ওয়ান সমান ওয়ান বাই সি প্লাস ওয়ান বাই সি কেন এটা হচ্ছে কি সিরিজে আছে তাহলে এখানে কত হবে টু বাই সি মানে সি বাই টু হয়ে গেল ঠিক নিচেরটা কত হয়ে যাবে একটা হয়ে যাবে এটা হচ্ছে কি সি বাই টু হয়ে যাবে তার থেকে এটা হচ্ছে কি কি দেখো প্যারালে আছে এটা এ এটা বি পরের সার্কিট কত হবে এই দুটো হচ্ছে কি প্যারালে আছে মানে যোগ করলে কত হয়ে যাবে সি হয়ে যাবে নিচেরটা দেখো সি আছে তাহলে পরের সার্কিট আমাদের হয়ে যাবে দেখো কেমন করে আসলাম বুঝতে এটা অমিট হয়ে গেল তার মানে এই দুটো কি আছে এই দুটো হচ্ছে কি তোমার সিরিজ আছে সিরিজে থাকলে কি হয়ে যায় তাদের হচ্ছে কি সি বাই টু ওয়ান বাই সি প্লাস ওয়ান বাই তোমার হচ্ছে কি সি মানে টু বাই সি তাকে উল্টে দিলে কত হয়ে যায় সি বাই টু হয়ে যায় এটাও কত হয়ে যাবে এই দুটো মিলে হচ্ছে সি বাই টু হয়ে যাবে নিচে সি থাকছে এবার এই দুটো মিলে কি হয়ে যাবে দেখো এই দুটো মিলে হচ্ছে কি যোগ হয়ে যাবে তার মানে এ এটা এ থেকে দেখো একটা এরকম আছে আর একটা কত থাকবে এই সি থাকবে তাহলে এটা হচ্ছে কি বি এই সি যেমন আছে আর এই দুটো মিলে কথা হবে সি হয়ে যাবে এবার তারা কি আছে তখন হচ্ছে কি সমন্তরালে আছে তার মানে সি কুই ফেলেন তোমার কত হয়ে যাবে সি কুই ফেলেন দেখো সি প্লাস সি মানে টু সি তাহলে এই এ ও বি এর মধ্যে তুল্য রোধ কত দাঁড়াবে টু সি দাঁড়াবে অর্থাৎ বুঝতে পেরেছ এটা টু সি তোমার হচ্ছে কি ইকুই ভ্যালেন তুল্য রোদ বাড়াবে এবার তোমাকে যদি ভ্যালু দিয়ে দেয় তাহলে ভ্যালু হিসাবে তিন 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 এটা যদি তিন দিল তাহলে কত হয়ে যাবে তিন দুগুণে ছয় মাইক্রো ফ্যারাট হয়ে যাবে তার মানে চার নম্বর প্রবলেমটা কেমন হলো তুমি বুঝতে পারলে এবার হচ্ছে কি আমরা পাঁচ নম্বর প্রবলেম করব পাঁচ নম্বর প্রবলেমে দেখো আমরা পাঁচ নম্বর আমরা কমপ্লিট করেছি এবার হচ্ছে কি আমরা ছয় নম্বর প্রবলেম করব এখানে দেখো এখানে কি আছে এখানে দেখো এই সার্কিট আছে ঠিক আছে এই সার্কিটে দেখো একটা হচ্ছে এ বিকে শর্ট করা আছে এই দিকে একদম সিম্পল আমরা কি করব পরপর হচ্ছে কি একে ছোট করার চেষ্টা করব ঠিক আছে এই দুটো দেখো সিরিজে আছে এই দুটো কি আছে সমান্তরালে আছে তাহলে আমরা প্রথম একে আঁকি তারপরে পরপর একে আমরা একে সলভ করার চেষ্টা করি প্রথম হচ্ছে কি এই হচ্ছে কি তোমার হচ্ছে কি চার মাইক্রো ফ্যারাট চার মাইক্রো ফ্যারাট এই বরাবর কত আছে এই বরাবর দুটো আছে দেখো এই বরাবর কত আছে দুটো আছে দুটো এটা হচ্ছে কি এটা ধরো এ পয়েন্ট বলেছে এর সঙ্গে একটা হচ্ছে কি কি আছে চার মাইক্রো ফ্যারাট আছে এটা হচ্ছে কি চার মাইক্রো ফ্যারাট এখানে একটা জুড়েছে কত এটা হচ্ছে কি চার মাইক্রো ফ্যারাট দিয়ে এরকমভাবে এর সঙ্গে জুড়েছে এটা হচ্ছে কি টু মাইক্রো ফ্যারাট আবার হচ্ছে কি টু মাইক্রো ফ্যারাট এবার দেখো দুটোকে আমি পরপর এরকমভাবে জুড়ি তাহলে এই হচ্ছে কি এ পয়েন্ট আর এই হচ্ছে কি বি পয়েন্ট আমরা পরবর্তীকালে দেখো এইটা দিয়ে একটা কি করবে একটা ব্রাঞ্চ তৈরি করবে এই হচ্ছে কি এটা এক অপরের সঙ্গে কি আছে সমন্তরাল সমবায় আছে আর এর হচ্ছে কি আছে সিরিজে আছে তাহলে দুটো ব্রাঞ্চ হলো তাহলে এখান থেকে এই দুটো থেকে আমরা কি ক্যালকুলেশন করতে পারি দেখো এখান থেকে আমরা হচ্ছে কি এখান থেকে আমরা পারি এ এ থেকে দেখো এ থেকে বেরোলো এ থেকে হচ্ছে কি চার মাইক্রোফায়ার যেমন আছে তেমন পেলাম ঠিক আছে এই দুটো হচ্ছে কি সমান্তরাল আছে মানে যোগ হয়ে যাবে যোগ হলে দুই দুই চার হয়ে যাবে তার মানে এখানে হয়ে যাবে কত এখানে হয়ে যাবে চার মাইক্রো ফ্যারাট মানে এখান থেকে তোমার কত হলো এটা হচ্ছে কি চার মাইক্রো ফ্যারাট চলে আসলো 
তাহলে এখান থেকে দেখো এখান থেকে দুটো আছে দুটো সেই সমান্তরাল সমবায় আছে তার মানে এই ধরো বি তাহলে এই ধরো বি এই ধরো হচ্ছে কি এখানে হচ্ছে বি এই পয়েন্ট বি এই দুটো মিলে কত হয়েছে চার মাইক্রোফ্যারাড হয়েছে দুই দুকুনে চার ঠিক আছে দুই আর দুই যোগ করলে চার হয়ে যাবে আর এখানে দেখো এই দুটো মিলে একটা হচ্ছে কি এই দুটো মিলে কি হয়ে যাবে একটা হচ্ছে কি ধারো করতে হবে সেটা কত হবে কি করে ক্যালকুলেশন করব এটা দেখো সিরিজে আছে তাহলে সিরিজের ক্ষেত্রে ইকুইভ্যালেন্ট সার্কার এর ক্ষেত্রে কত হয় ইকুইভ্যালেন্ট তার গত্র ওয়ান বাই সি ইকুইভ্যালেন্ট সমান সমান ওয়ান বাই ফোর প্লাস হচ্ছে কি ওয়ান বাই ফোর তাহলে কত হবে ফোর টু ঠিক আছে তাহলে সি ইকুইভ্যালেন্ট কত হয়ে যাবে দেখো দুই দু কোনো চার মানে দুই হয়ে যাবে ঠিক আছে তারপরে এখানে কত হয়ে গেল টু মাইক্রোফ্যারাড পরের চিত্র দেখো এইটা হচ্ছে কি একটা হচ্ছে কি সিরিজ আছে চার চার তাহলে এটা কত হয়ে যাবে দুই মাইক্রোফ্যারাড মানে এ এটা নিলাম এটা বি তার মানে এই দুটো থেকে আমরা কত দাঁড়ালো এই দুটো থেকে আমাদের দেখো আমাদের দাঁড়ালো কত এই দুটো থেকে আমাদের কত আসলো এখান থেকে আসলো দেখো টু মাইক্রোফ্যারাড হবে আর এখান থেকে কত আছে অলরেডি টু মাইক্রোফ্যারাড নিচে একটা আছে তাহলে এখান থেকে যদি আমরা করি সি ইকুইভ্যালেন্ট এটা হচ্ছে কি এ আর এটা বি সমান্তরালে কত হয়ে যায় যোগ হয়ে যায় সমান্তরালে কত হয়ে যায় যোগ হয়ে যায় তাহলে সি ইকুইভ্যালেন্ট আমাদের কত দাঁড়ালো এখান থেকে যে সি ইকুইভ্যালেন্টটা আমার তোমাদের কাছে আসবে সেই সি ইকুইভ্যালেন্ট কত হয়ে যাবে সি ইকুইভ্যালেন্ট হয়ে যাবে টু প্লাস টু সমান হয়েছে কি ফোর মাইক্রো ফ্যারাড তাহলে তোমার উত্তর কত হয়ে গেল এর তুল্য রোধ হয়ে গেল তোমার তুল্য ধারকত্ব হয়ে গেল কত ফোর মাইক্রো ফ্যারাড কত নম্বর আমরা ছয় নম্বর কমপ্লিট করলাম এবার হচ্ছে কি আমরা সাত নম্বর দেখব কেমন করে বললাম বুঝতে পারছো এটা হচ্ছে কি সমন্তর আলে তাকে যোগ করে দিলে কত হয়ে গেল চার হয়ে গেল তার সঙ্গে চারের সঙ্গে এ হয়েছে কি সিরিজে চলে আসলো এই দুটো সিরিজে আছে সিরিজ থাকলে কেমন হয় দেখো দুই হয়ে গেল ওয়ান বাই চার ওয়ান বাই চার তারপরে কত চার দুই বাই চার মানে দুই দুই হয়ে গেল এবার ধর হচ্ছে কি এটা হচ্ছে কি এই দুই থেকে গেল আর এই দুটো থেকে আবার সমন সিরিজের ক্ষেত্রে তাকে যদি করে দুই তাহলে দুই দুই কত হয়ে গেল যোগ হয়ে গেলে চার হয়ে যায় ঠিক আছে তাহলে এই গেল হচ্ছে কি তোমার পাঁচ নম্বর প্রবলেম আমরা সলভ করলাম ছয় নম্বর প্রবলেম এবার হচ্ছে কি দেখো এই সাত নম্বর প্রবলেম সাথে দেখো সিম্পল প্রবলেম সাথের কি আছে সাথে দেখো আছে হচ্ছে কি শর্ট করে দিয়েছে এই এই দুটো ধারকত্ব আছে তার সঙ্গে এই ধারকত্ব দেখো শর্ট করে দেওয়া আছে তার মানে এই ধারকত্বের কি কোনো মূল্য রইল এই ধারকত্বের কোনো মূল্য রইল না তার মানে এর ভেতর দিয়ে কোনো কি যাবে না আধান প্রবাহিত হবে না সব আধান কোনটা দিয়ে যাবে এ এই পাস দিয়ে যাবে অর্থাৎ এটা দিয়ে হয়েছে কি সমস্ত আধান যাবে তার মানে এই ক্যালকুলেশনের মধ্যে থাকবে না তাহলে আমাদের সার্কিটটা কীরকম দাঁড়াবে এ থেকে গেল এ থেকে হচ্ছে কি দুটো ধারকত্ব হয়ে যাবে এর ক্ষেত্রে দুটো ধারকত্ব হয়ে যাবে এই ধারকত্ব এটা কি হয়ে যাবে শর্ট হয়ে যাবে এইখানে হচ্ছে কি বি তাহলে এই ধারকত্র কী হবে ক্যান্সিল এই হচ্ছে কি তারকটা হচ্ছে কি সার্কিটে কোনো প্রভাব বিস্তার করবে না তাহলে এটা হচ্ছে কি সি এটা হচ্ছে কি সি তার মানে আমাদের তুল্য ধারকত্ব কত দাঁড়ালো তুল্য ধারকত্ব দাঁড়ানো হচ্ছে কি সি ইকুইভ্যালেন্ট তোমার কত দাঁড়ালো সি ইকুইভ্যালেন্ট তোমার দাঁড়ালো সি প্লাস সি সমান সমান কত হবে টু সি হয়ে যাবে তাহলে এই হচ্ছে কি টাই টু ইকুইভ্যালেন্ট সার্ক ক্যাপাসিটেন্স কেমন করে ক্যালকুলেশন হয় তো হয় সেটা তুমি জানলে